அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி கடையில் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பட்டாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோடய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால் எப்போ புது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ வாங்க ஒரு ஒரு பட்டாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலர் பட்டாணி இது வந்து நான் நேற்று நைட்டே தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ காலையில் வந்து இந்த பட்டாணி எடுத்து நம்ம ஒரு துண்டு மேலே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அள்ளி போட்டு இதில் இருக்க அந்த ஈரம் போகிற வரைக்கும் நம்ம காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம் அதில் இருக்க மெத்தட் தான் இதுலேயும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பட்டாணியெல்லாம் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம அந்த ஈரத்தை மட்டும் எடுக்க போகிறோம் அதனால் இது ரொம்ப காய வைக்க வேணும்னு இல்லைங்க நம்ம இதில் போட்டுட்டு அந்த துண்டை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி தொடச்சாலுமே அந்த ஈரம் போயிடும் நமக்கு கையில் வந்து நம்ம பிடிச்சோம்னா அந்த ஈரம் வராமல் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை கொஞ்சமாக காய வைக்க போகிறோம் இது பாருங்கள் ஈரம் இருக்கு கையில் பிடிச்சா இது வந்து கொஞ்சம் காயணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த எல்லா பட்டாணியும் இந்த மாதிரி போட்டு கொஞ்சமாக காய வச்சுக்கலாம் இதை ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பார்க்கலாம் இது வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையில் பிடிச்சா நமக்கு சுத்தமாக கையில் ஈரம் ஒட்டக்கூடாது இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது ஒரு கடாயில் டீப் ஃப்ரைக்காக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் நம்ம ஏற்கனவே ஈரம் இல்லாமல் காய வச்சுருக்க இந்த பட்டாணியை இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு உடனே கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க ஈரமாக இருந்தால் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஈரம் இல்லாமல் நம்ம இதில் சேர்க்கணும் அதனால தான் ஈரம் இல்லாமல் நல்லா காய வச்சுக்க சொன்னேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெயிலேருந்து நம்ம போட்ட உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்து பொறிஞ்சு வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மொத்தமாக நமக்கு கீழே சுத்தமாக இல்லாமல் எல்லாமே மேலே நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் ஸ்ட்ரெயினரோ இல்லை வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆயிலை இந்த மாதிரி தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாகவும் போட்டு பொறிக்கலாம் கடாயில் எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொட்டி இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அது மொத்தமாக அடியில் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று ஒன்றா பொறிஞ்சு மேலே வந்துடும் மொத்தமாக மேலே வந்த உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்த பிறகு இதில் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்பைசஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணாமல் வெறும் உப்பு மட்டும் போட்டு சாப்பிட்டாலுமே சூப்பராக இருக்கும் அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் பாருங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆயில் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எண்ணெயிலேருந்து பொறிச்ச உடனே ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லேயோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர்லேயோ போட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பைசஸ் மிக்ஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கடையிலலாம் பேக்கெட்டில் வாங்குகிறேன் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் இது ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே போல் இன்னும் பல வீடியோஸ்க்கு நன்றி